Короче, я сегодня не собирался видео э, самое снимать, да и приезжать особо не собирался, но э, на полчасика прискакал, встретился с Олегом. Олег сейчас подъедет, если ты меня видишь, здорово, второй раз. Взял крэнковый комплект. И назрело тут такое видео. Ну, точнее, оно назрело давно. Вот смотрите, вам не видно, да, вот бумажки, значит, пакет с манкой или там с тестом, газеты поджопные там что-то. Вот здесь вот два дня сидел, ну, на той неделе, вчера я увидел поплавочник. И я вообще замечаю, почему после этих поплавочников такой срач все время остается. Ведь это местные. Понимаете? Только заставлю сожрать. Увижу, прям вот бумагу в глотку затолкаешь, чтобы он сожрал ее. Просто задолбали. Это все ветром потом... И вот эти пакеты ты потом оттуда достаешь. На той стороне они сидят, я закончу рыбалку, я к ним подъеду, посмотрю, оставят они хоть баночку там. Они же бухарики в основном. Значит, тем такая. Давно мониторю эту фигню. В интернете информацию, значит, смотрю. Сам пробую. Про подшипники. Сам тестил много. Что именно? Сталь, полукерамика и, и фул килай. Фул керамика. Сейчас там пойдут эти там. А что, так рыба ловится? Есть тут рыба? Нету. Нету вообще? Вообще должна быть. Ну, ну кто там он есть, это большие рыбы ловили сколько раз уже. Здесь? Не, нет, в другом, где вроде островок. А, там есть. Там есть. Ну, есть вообще не вариант, да? Почему? Ну, просто стоячая вода, она может тинкой попахивать. А, -а, -а. а так нормально. Так и везде. Спасибо большое. Видео снял, называется. Сталь, гибриды и полный керамик. Значит, э, так они появились в рыболовном э, сегменте. Ну, собственно говоря, это не их сегмент, не рыболовный. Потому что изначально эти подшипники применялись, гибриды и э, керамик применялись для скоростных в масляном голуби. металлических процедур таких как всем известны стоматологические турбины или аналоги типа дремели ну короче вы поняли там где такой подшипник в него входит шпиндель какой-то ну грубо говоря ось остальная и это все в определенном то есть не на нем, не на, не на нем, а в него шпинь. То есть там, где нет вибраций микроскопические, и высокие обороты, и масляные голодания. Вот так про них всегда говорил. Значит, когда они появились в рыболовном а, сегменте, на, у японцев непосредственно фирменные, ну, я у них увидел первый. 
искал на форуме сначала рыболов хранить, потом вот эти все страшилки, и там на форуме ботаники, они вот говорили, что так и так и так могут расколоться, ну понятно. Как правило, в гибридах используются э, шарики только керамические, это э, разного качества карбит кремний, сик, из которого ставки сделают. То есть из него можно сделать э, высокого качества, э, полированности, АБИК-7 категории, шары выше, чем остальные. Почему же их стали лимитировать по весу, забрасываемым в приман? Хотя известно по физике из того, что я читал про них, у них ресурс выше, но они вдруг лимитированы, в отличие от стали. Ну, во-первых, действительно, такая вставка керамическая под, дав... под большим давлением может расколоться. или от повышенной вибрации то же самое может произойти расколоться ой Прощение. на на ветку высоко вот соответственно когда мы ее ставим не на шпиндель, точнее шпиндель внутрь подшипника, где нет вибраций при больших скоростях вращения, а ставим что-то сверху, такая как шпуля, даже лайтовая, даже с небольшим количеством там. Происходит э, вибрация. Микровибрации. Помимо того, что давление может быть подшипник, но, как правило, давление будет гаситься растяжимостью носителя. Давление, вы поняли, большая нагрузка, когда что-то на эти шары через шпулю давит. Но в данном случае а, здесь это в меньшей степени. А вот вибрация, да, и что происходит? Изнашивается, конечно, не шарик. А, и происходит еще что? Ресурс э, оказывается на гибридах меньше. Они начинают э, греметь. И, как я говорил, сами шарики не обладают такой эластичностью, как, ша, как сталь. А вибрация это мешает даже дальним забросам, которые образуются от чего? Странная ветка висит. Образуется от того, что изнашиваются обоймы, внутренние и внешние, дорожки сами. Шарик-то он там практически ну, в меньшей степени, так сказать. Там практически нет из него. Тем более, если его немножечко смажешь. Вот. И вот эти вот э, канавки в остальных обоймах вырабатываются. Появляется увеличенный люк. Э, Происходит вибрация и по факту такой шар надо менять. Но японцам-то похрен, у них денег много, они меняют легко. В нашем случае люди иногда их используют да, и не поймут, в чем проблема. Она начинает греметь. Что происходит с керамикой? Там вообще из нас практически нечему. Но э, кто заказывал? У меня не было Бог и Биринг, которые первые керамические и гибриды, и керамика, и стали они выпускают. Эта фирма вообще выпускает э, подшипники. Кто брал от них э, подшипники керамические, тот помнит, что у них очень большой допуск на люфт, микролюфт. Соответственно, на шпинделе это, наверное, нормально, но на шпулях люди просто не могли уносить эту вибрацию, я уж в руки передавал. Вот у китайцев я заметил, вот сколько я уже, три или четыре партии и у людей разных, и у себя, говорил, что высокое качество керамики, ну, имеется в виду допуск. Но 
Вот, что происходит? Керамические шары, у них на вибрации еще меньше ресурсов. То есть расколоться может там все. К тому же они изготовлены из белого вещества, то есть циркониевый, насколько я прочитал. Тоже прочное керамическое вещество, но такое же хрупкое. И износ все равно от вибрации именно происходит. Микроизнос по факту происходит. Это вот всю информацию, которую я в интернете про шары использую. Знаю, что гибриды полукерамику используют в роликовых коньках, в каретке велосипедов. Ну, в ступицах не видел, в каретке велосипедов. По-моему, даже керамику используют. Но гибриды точно. Для легкости вращения, для скорости. Но никак не там, где идет большая вибрация. Потому что у нас на шпуле, казалось бы, мы не ездим на этой шпуле. Но там на таких оборотах идет огромнейшая вибрация. Поэтому э, долго рассусоливать не буду. В чем прикол? Почему же низкий ресурс, чем у стали? Сталь может вообще годами ходить. Она даже может подгрохивать и все равно бросать. Грубо говоря, дальше, чем керамик, который уже начинает дремить. И я этому убедился на своем опыте. А прикол в том... Вот и в том, что шары, гибриды или керамика, когда вы захотите поставить на шпулю, именно немедленные шары, медленные, пожалуйста, ставьте, я про что и говорил, многим советовал, для легкости вращения вы их не раздавите. Но легкость вращения будет выше. А вот на шпуле... Ресурс уменьшается и мысль потерял. А как же их использовать? Только на короткой дистанции. Вот тут они еще проживут, когда нету большой вибрации, когда вы бросаете. Я не знаю сколько метров, но это в районе 15 метров, наверное, оптимально. Потому что, как я сам замечал, спасибо, как я сам замечал, что когда вы кидаете 20 плюс, 30 метров уже на гибридах, вибрации, естественно, обороты такие, что вибрации очень чувствуются. Микрошары, там микровибрации, там ее не видно, но она есть. Естественно, у них ресурс еще меньше, у микрошаров, даже на БФ. Поэтому, когда вы захотите использовать эти шары или гибриды или керамики имейте это в виду то есть они у вас тем быстрее будут умирать чем дальше вы будете кидать и неважно какой вес и чем выше вес тем что происходит я ранее говорил но кто не слушал много лет назад еще во время заброса большой вес напрягает подшипник там происходит натяжение и во время отпуска а вибрация самая большая вот этот момент происходит она там резонанс такой. вы можете все эти законы физики найти кому интересно но по факту я вам все рассказал то есть только на короткие дистанции полная керамика чуть больше гибриды но еще раз повторю ресурс у них будет меньше чем у, даже у обычных из нержавейки я уже не говорю про лигированные шары сейчас такие тоже можно поставить которые ржавеют но ходить будут дольше а обычные те, которые из нержавейки, которые в катушках стоковые, либо продаются, обычная нержавейка. Магнитится только крышки, если вы вдруг магнит поднесете, и значит, магнитится подшипник, это пыльники сами стальные. Уберите их. Если не, маг... не магнитится, то это нормальный стоковый из нержавейки подшипник. Если магнитится, то вам подсунули лигированный. Но в стоке я таких не видел. Хороший, высокоуглеросис, там лигированный, ну там подшипниковая сталь, грубо говоря, она там очень против. Найдете такие подшипники, у них остальные ресурс будет выше. Но гладкость нет. Там заброс нет. Поэтому вот все, кто использует, вот стримеры в данном случае, керамик, как я говорил. Я говорил, что лонгкастеры, но, честно говоря, многих пересматривал, видел, но очень редко. Ну, они же забросили раз. Если он не раскололся, он дал там, э, это значит, полет. 
вытащили, поменяли. Им то то пофигу, у них там этих подшипников. Это мы их покупаем. Ну вы поняли, да? То есть если я вам когда советовал на бугатке ставить или на лайтовый попробовать полную керамику из циркония, вот такое вот скольжение, но только на небольших дистанциях. Вы сами это поймете, когда вы зашвырнете подальше и почувствуете вибрацию на керамике. Гибриды чуть меньше будут вибрации. Сталь еще меньше будет вибрации. Ну, предположим, допуски у них одинаковые. У всех трех. Но дольше всего проживут, проживет сталь на дальних бросках. А все остальные постепенно. То есть я еще не дошел до той стадии, когда у меня керамика износилась пока. Но я думаю, что это произойдет. Потому что почему это происходит? Почему дорожки, канавки на полукерамике изнашиваются быстрее? Потому что микровибрация есть абсолютно у всех подшипников. И чем вы дальше, как я говорил, и тяжелее приманку используете, вибрации усиливаются. Что происходит? Это биение внутри обоймы самого шарика. Он бьет по стенкам, по своим дорожкам стальным. И биение, оно быстрее выдавливает, выбирает значит, металл, чем бы если это было просто вращение быстрое. Ну, вращение быстрое, если температура растет, то же самое износ был бы дорожки. А в данном случае вот это микробиение. В стали такого нет. Стали эластичная. Там такое же биение. Представьте, вот подшипник бьет об обойму. Но они деформируются. Там микро-микро тысячные, там меньше, больше тысяч. Ну, можете найти эти законы физики. Все. Эластичность амортизирует шарик. Поэтому нет, мы не слышим такого шума, как керамики от вибрации. И, естественно, износ происходит меньше. А гибриды просто-напросто выедают эту дорожку. Что произойдет в керамике, понятия не имею. Либо они расколятся на больших расстояниях, либо также они просто, так как эластичность и обоймы сами керамические, эластичности нет никакой, все равно керамика будет выедаться дорожка. Вот он вам и весь вердик. Вроде как бы хорошо, но халявы не бывает. Вы поняли, да? Вот так вот. Так что имейте в виду, я предупредил, вдруг, если кто-то захочет, по моему совету, ставить там или гибриды. Ну, про гибриды я уже много говорил. Про керамику я вам... Э, можете найти твердость этого циркони, позиции, по которым используются эти шары, для чего, когда... Ну, это самое. Ресурс. И все будет понятно. А нам-то рассказывали масляное голодание, ресурс выше, чем у Да, он выше. На определенных скоростях, на определенной вибрации, микроскопически, там, где шпиндель находится, они там до нашей шпули, даже легкая, она все равно, вы все равно слышите этот шум при броске. И чем дальше, и чем больше вес, тем этот шум и вибрации выше. Ну, это обычный физический закон легкий. Так что имейте это в виду. И не важно, какие вы купите подшипники японские, или китайские, которые чуть похуже, поменьше. Ну, такие же. Просто вы за японские ну, заплатите огромную сумму. А через сезон интенсивной рыбалки, если вы будете еще шмалять дальше 20 метров, любую приманку, даже легкие, у вас эти подшипники, ну, грубо говоря, крякнут нормально. А со стали вы можете, да, стали вам не даст такого изящества. Ну, тут, грубо, грубо говоря, за все надо платить, за кайф надо платить. Это вообще закон. Это закон не физики, это закон э, бытия. Халяв не бывает. Если получили сегодня халяву, даже всю жизнь с халявой прожили, потом у вас так рубанет. Ответить за это придется. Ничего такого сверхъестественного, все нормально. Это надо об этом всегда помнить. Не радуемся халяве ни капельки. Иначе разочарование будет такое, что э, потом мамы не горюй. Ну, в общем так, спасибо за внимание. Коротенькое видео. До новых встреч!